Truman. Harry Truman. An ex-president of the United States of America. Ex-presidente de los Estados Unidos de America. That was from a little town like Cedartown. Él era originario de un pueblo así pequeño como Cedartown. From a town called Independence in the state of Missouri. Y el, pues el nombre del lugar era Independence en el estado de Missouri was called to be president in 1945. He was the president right after Roosevelt. Fue presidente después inmediatamente de Roosevelt. And before Eisenhower. Y antes de Eisenhower. President Truman said there were five chapters from the Bible that he considered to be the most important. President Truman declaró que hay, él consideraba cinco capítulos de la Biblia como los más importantes. He mentioned two from the Old Testament and three from the New Testament. Mencionó dos del Antiguo Testamento y tres del Nuevo Testamento. He said Exodus chapter 20 and Deuteronomy chapter 5. Deuteronomio 5 y Éxodo 20. Do you know what they said? ¿Saben lo que está escrito ahí? The Ten Commandments. Los diez mandamientos. Look at your fingers. Miren sus dedos. Ten fingers for the Ten Commandments. Diez dedos, así como los diez Ten toes. Diez dedos de los pies. But he said there were three chapters in the New Testament. Pero dijo acerca de tres capítulos del Nuevo Testamento. Do you know what? Those chapters were? ¿Saben cuáles son? He said Matthew chapter 5. Mateo capítulo 5. Matthew chapter 6. Mateo capítulo 6. And Matthew chapter 7. Mateo capítulo 7. That talk about the Sermon on the Mount. Y habla del Sermón del Monte. These were the most important scriptures. <laughs> Estas eran las escrituras más importantes. The Ten Commandments from the Old Testament. And the Sermon on the Mount from the New Testament. He said something else. Pero dijo algo más. He said, Él dijo, The Sermon on the Mount el sermón del monte is the hardest thing in the world for any man to live up to. If you haven't read it lately, si no hace poco que lo has leído, I would advise you to go home tonight and read it. Te recomiendo que esta noche vayas a casa y lo leas. It will do you a lot of good. Y te va a hacer mucho bien. You know the Sermon on the Mount. El sermón del monte starts with the Beatitudes. Empieza con las bienaventuranzas. It is the inaugural address of Jesus Christ as the Messiah. Es el discurso inaugural de Jesús como el Mesías. Let us picture the setting. Esta imagen ahora, el escenario. Imagine this mountain. Imag imagínense el monte. And the hillside. Y la colina, la ladera. And there is Jesus. Y ahí está Jesús. With his twelve apostles around him. Doce apóstoles alrededor. Jesus had just spent the night praying. Jesús había pasado la noche orando. He had a big sermon to give the next day. Y él tenía un gran sermón que impartir el próximo día. And then he had ordained the twelve. Y él ordenó a los doce. And the people came by thousands. Y la gente llegó por miles. And Jesus started his beatitudes. Y Jesús empezó las bienaventuranzas. He pronounced nine blessings. Y él pronunció nueve bendiciones. As he finished his discourse. Cuando terminó su discurso. Let's read what he said. Vamos a leer lo que... We go to Matthew chapter 7, please. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, por favor. Matthew chapter 7. Open your Bibles with me. Matthew chapter 7, verse 24. Por favor, abran sus Biblias juntamente conmigo. Mateo capítulo 7, versículo 24. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken came unto a wise man which built his house upon the rock. Pues, 
You know, this story is told in two parts in the New Testament. Esta historia está narrada en dos lugares en el Nuevo Testamento. In Matthew. En Mateo. And in Luke. Y en Lucas. And they give us different details. Y nos presentan diferentes detalles. As Jesus was speaking to the multitude. Cuando Jesús hablaba a la multitud. It was probably summertime. Posiblemente era verano. And in the summer, the rivers dry up. Y en verano, los ríos se secan. The streams dry up. Las corrientes, las fuentes se secan. In the winter time, en invierno, the streams fill up with the rains. Los ríos se llenan. Los arroyos. Los arroyos se llenan. And then the rivers grow. Y los ríos crecen. And sometimes they overflow and produce floodings. Y a veces se desbordan y producen inundaciones. When I was a teenager, cuando yo era un adolescente, my dad decided to take us from the U.S. and moved to Central America. Entonces mi padre decidió que nos transfiriéramos de Estados Unidos a Centro América. He wanted my brother and I to learn how to read and, and write and speak Spanish properly. Él quería que mi hermano y yo aprendiéramos apropiadamente a hablar y escribir en español. I had grown up in New Jersey. Yo crecí en New York. And now I found myself in Costa Rica. Y ahora me encontré en Costa Rica. I didn't know how to read Spanish. Yo no sabía cómo leer español. I didn't know how to write. Y no sabía cómo escribir. I had, I needed a tutor to teach me how to write. Así que necesitaba un tutor. Papá, mamá. Que me enseñara a decir mamá, papá. Well, I was there. I learned that they look at life differently than the way we do here in America. Entonces cuando estuve allí me di cuenta que consideraban la vida de modo diferente que en América. You see, our summer is their winter. Porque nuestro verano es el invierno. And their winter is our summer. Y su invierno es nuestro verano. It's exactly the same months. Son exactamente los mismos meses. They're exactly in the same hemisphere. Están exactamente en el mismo hemisferio. But in the summer. Pero en el verano. Everything is dry. Todo está seco. And the winter y en el invierno is the rainy season. Es la estación de las lluvias. So they call the winter the months of June, July, and August. Así que al invierno le llaman los meses junio, julio y agosto. And December, January, and February y is summer. Y diciembre, enero y febrero es verano. I imagine Israel was like that. Y yo me imagino que con Israel pasaba algo así. Jesus was talking to his listeners and they could see the dry streams and the dry banks of the rivers. Jesús hablaba a sus oyentes y ellos podían observar los arroyos secos y los cauces de los ríos secos. You could see where the peasants had built their huts and their hovels. Y podían ver eh, cómo habían los campesinos construido sus graneros. On the sandy sides of the river. En las áreas arenosas a los márgenes del río. And of the streams. Y de los arroyos. You could see the Sea of Galilee. Y se podía ver el lago de Galilea. But you could also see other hills. Pero podías ver otras colinas. Where there were houses on the top of the hill. Donde había casas en la cima de la colina. There were some houses that were thousands of years old. Y había casas que eran de cientos de años. They were built of rock. Y estaban construidos con roca. And now Jesus said to his listeners. Y ahora Jesús les dice a sus oyentes. He says there's two types of Christians. Hay dos tipos de cristianos. Two types of hearers. Dos tipos de héroes. No, oyentes. De oyentes. Disculpe. Two types of people that listen. Dos tipos de oyentes. A few years ago. Hace unos años. Uh, someone wrote a book. Alguien escribió un libro. And they titled the book "The Haves and Have-Nots." Y el título del libro es lo que se tiene y lo que no se tiene. Lo que tienen y lo que no tienen. The haves, well, they have a job. Los que si consideran que tienen, son los que tienen un trabajo. They have a house. Tienen una casa. They have a car. Tienen un automóvil. They have money in the bank. Tienen dinero en el banco. They have money in their pockets. Tienen dinero en sus bolsillos. They have nice clothes. Tienen linda ropa. They have good food to eat. Tienen buena comida para comer. They have a nice bed to sleep on. Tienen un lindo cama para dormir. Those are the haves. Esos son los que tienen. But then we have the have-nots. Pero tenemos a los que no tienen. They're unemployed. No tienen empleo. They have to pay for rent. Tienen que pagar alquiler. They have to ride their bike. Tienen que ir en bicicleta. Or walk. O caminar. 
They have no money in the bank. No tienen dinero en el banco. They have debts to pay. Tienen deudas por pagar. Their clothes are ripped. Están uh, rotos o rotos. They barely have enough to eat. Y con dificultad ellos pueden comer. They have not. No tienen. That's the picture in America. Esa es la imagen en América. Jesus said there's two types of haves. Jesús dijo que hay dos tipos de... <coughs> And he called them doers. De los oyentes, dice los que escuchan. Those that do, los que hacen, and those that do not. Y los que no lo hacen. You know, Shakespeare, William Shakespeare, William Shakespeare, the greatest author in English literature, el gran autor de literatura inglesa, said his famous line, dijo, su línea más famosa, to be or not to be. Ser o no ser. Well, Jesus says to do or not to do. Y Jesús dice hacer o dejar de hacer. Read with me here. Lean por favor. She, he says, verse 24. En el versículo 24. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them. So these are the do's. Así que dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, es decir, estos son los que hacen. These are the wise. Esos son los sabios. Those are the ones that build on the rock. Aquellos que construyen sobre la roca. Verse 26, he speaks of another group of Jews that do not, he calls them. Verse 26, and everyone that heareth these sayings of mine and doeth them not, they do not. Both the wise and the foolish. Es decir, en los sensatos y los insensatos. They both listen. They both hear. Ambos escuchan, tienen oídos. They both build a house. Y los dos construyen casas. They both go through the storm. Y los dos pasan por la tormenta. Through the rain, through the floods, through the winds. Por la lluvia, las inundaciones, los vientos. I love the symmetry of the gospel. A mí me encanta. Jesus tells this story in the beginning. Y Jesús empieza una historia en el principio. About this wise man and this foolish man. Sobre este hombre sensato e insensato. And he ends the gospel. Y concluye el evangelio. Talking about two groups of young ladies. Hablando de dos grupos de jóvenes. Muchachas. Females. Mujeres. Virgins, he calls them. Virgenes. The wise and the foolish virgins. Las llama las virgenes sensatas y las insensatas. They're both waiting for the bridegroom to come. Y las dos, los dos grupos esperan al esposo. They both want to go to the wedding feast. Y ambos grupos quieren ir a la fiesta de bodas. And both have lamps. Y ambas tienen lámparas. But there's one difference. Pero hay una diferencia. Between the wise and the foolish. Entre las fatuas y las sensatas. Come with me to Luke, and we'll see the difference. Vayan conmigo a Lucas y van a comprobar la diferencia. Luke, chapter six. Lucas, capítulo seis. The third gospel of the New Testament, Luke, chapter six. Es el tercer evangelio. Es Lucas, capítulo seis. Luke six. Lucas seis. Verse 49. Luke 6, 49 says, But he that heareth and doeth not is like a man that without a foundation, without a foundation, built a house upon the earth. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, sin fundamento. We hear... Oímos, we build upon this earth, edificamos en esta tierra, but without a foundation. Pero sin fundamento. The wise had a foundation. El sabio tenía fundamento. The foolish did not. El insensato no. The wise virgin had enough oil. Las vírgenes sensatas tenían suficiente aceite. The foolish did not. Las insensatas no tenían. And who is that foundation? Y quién es ese fundamento? Paul says, Pablo lo declara. There is no other foundation that can be laid than Jesus Christ. No hay otro fundamento que se pueda poner a no ser 
Jesucristo. In 1 Corinthians chapter 3 verse 11 Paul says Jesus is the foundation. En primera de Corintios 3:11 Pablo declara Cristo es el fundamento. He is the foundation of our house. Ese es el fundamento de nuestra casa. And what is our house in this parable? ¿Y dónde está nuestra casa en esta parábola? The only thing we will take to heaven. Lo único que llevaremos al cielo. Our character. Es nuestro carácter. Our character. Nuestro carácter. You know, there's some people that say. Hay gente que dice. You know, I, I have these genes. Yo tengo estos genes. And I can't change. Y yo no, no me puedo cambiar. God made me this way. Dios me hizo así a mí. So he who drinks. Así que el que bebe. So I'm sorry, I, I'm just dice, like this. No, I have the gene for it. Yo lo siento. Mis genes son así. And those that steal, y aquellos que roban, I have the gene for that. Ah, yo tengo los genes así. And those that want to live a different type of lifestyle in their sensuality say, God made me like this. I have the gene. Y los que quieren practicar otra vida sexual diferente a la suya dicen, no, Dios me creó así, así son mis genes. Listen. Escuchen. God came down from heaven and entered this gene pool to change us. Y Dios descendió de He came to lay down a foundation. El vino a colocar el fundamento. He says, I will build my church upon this rock, upon himself, él, Jesus Christ. Y él dice, yo edificaré la iglesia sobre esta roca, sobre él, Jesucristo. And even the gates of hell shall not prevail against it. Y las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Our Jewish friends. Nuestros amigos judíos. Say that Abraham has the keys of heaven. Dicen que Abraham tiene las llaves del cielo. We have Christian brethren that say that it's Saint Peter who carries the keys. Hay cristianos que dicen que es San Pedro el que lleva las llaves. But when I read my Bible. Pero cuando yo leo mi Biblia. In the book of Revelation. En el libro de Apocalipsis. Jesus says I am the one with the key of David. Jesús dice yo soy el que tengo las llaves de David. And he can go right into your gene pool and change it so that you become a new creature in Jesus Christ. Puede introducirse en tus genes y cambiarlos para que tú seas nueva criatura en Cristo. The gospel is not just about hearing. El evangelio no es solo escuchar. It is doing. Es hacer. Can I show you in His Word? Los puedo mostrar aquí en la palabra. John chapter 13. Juan capítulo 3. John 13 verse 17. Versículo 17. If ye know these things, happy are ye if ye do them. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. To do them. Hacerlas. It says that he shall be happy, she shall be happy. Dice, hay que estar alegres. Another text, Matthew 24, verse 46. Mateo 24, 26 es otra cita. Matthew 24, verse 46. Mateo 24, 26. I have a whole list here in front of me. gran lista. We'll read only a few. Solo vamos a leer algunos. Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Doing. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. How can we do? ¿Cómo podemos hacer? If we have not. Si no lo hemos hecho. We need Jesus. Necesitamos a Jesús. The two groups of haves are those that have Jesus and those that have him not. Hay dos grupos, los que tienen a Jesús y los que no. They both hear him. Y los dos escuchan. They're both building character. Y los dos construyen carácter. But they will not both survive the storm. Pero no ambos sobrevivirán a la tormenta. The Jews Los judíos go towards the wall of Jerusalem. Van hacia el muro de Jerusalén. This is the wall. Ese es el muro. In every synagogue there is a wall y en cada that leads, that points towards Jerusalem on earth. Cuyo muro se dirige hacia la Jerusalén de la tierra. And they come y ellos and they llegan. cover their heads. Y ellos cubren sus cabezas. And they start moving and they repeat the Shema. A moverse. Which means listen here. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Y ellos repiten Señor, escucha Dios de Israel, escucha That's the Shema 
Y ese es el oír. The most important Lo más importante verses in Judaism. Lo más importante la declaración judía. In Deuteronomy chapter 6. En Deuteronomio capítulo 6. You know how that chapter ends? ¿Saben cómo termina este capítulo? Deuteronomy chapter 6 verse 25. Let's go to the Old Testament. It's the same message in the Old Testament as the New Vayamos Testament. Vayamos al Antiguo Testamento porque es el mismo mensaje en el Nuevo que en el Antiguo. Deuteronomy chapter 6 verse 25 says and it shall be our righteousness if we observe to do all these commandments before the Lord our God as he hath commanded us. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como él nos ha mandado. This is the last book of the Torah. Este es el último libro de la Torah. And the last book of the Gospel of Jesus Christ, what does it say of the New Testament? Igual que declara el último evangelio en el Nuevo Testamento. The same message. El mismo mensaje. Blessed are those that do his commandments that they may have a right to enter into the gates of the city. Bienaventurados aquellos que guardan los mandamientos de Dios para que tengan entrada a la Ciudad Santa. As we read the scriptures. Cuando leemos las escrituras. You read there is a plan of salvation. Hay un plan de salvación. Of happiness. De alegría, de gozo, felicidad. And it's like the ABCs. Y es como el abecedario. There was a book written by Robert Fulgham a number of years ago. Hace unos años, Albert Fulgham escribió un libro. And he says, all I really need to know I learned in kindergarten. Y todo lo que yo necesito saber lo aprendí en kindergarten, en parvulario. And you read his list and it makes sense. Si ustedes leen, tiene, tiene sentido. I have a five-year-old daughter named Kyla. Tengo una hija de cinco años que se llama Kyla. And she's learning her ABCs. Y ahora está aprendiendo el abecedario. ABC. Abecedario. Alphabet. El alfabeto. That comes from the Greeks. Que viene de los griegos. Where brother Theodoro comes from. El hermano Theodoro. Alpha, the first letter of the Greek alphabet. Alpha. Beta, the second. And on through to Omega. Alpha, Beta y Omega. Jesus says, Jesús dijo, I am the Alpha and the Omega. Yo soy alpha y omega. He needs to be in the beginning of our life all through to the end. A, A I must accept that I am a sinner. Tengo que reconocer que soy un pecador. Condemned to hell. Condenado al infierno. B. B. I need to believe that Jesus is my only hope of salvation. In prayer to God. En oración a Dios. Lord, forgive me for this. Señor, perdóname por esto. Forgive me for that. Perdóname por esto. Help me to remember what I've forgotten to ask forgiveness for. Ayúdame a recordar lo que aún no he pedido perdón para que lo haga. And if I've hurt my loved one, y si yo he ofendido a mis amigos, I need to ask her forgive me. Tengo que pedirle a ella que me perdone. And if I've offended my children, I have to say please forgive me. Y si yo he ofendido a mis hijos, tengo que decirle por favor perdón. I shouldn't have yelled at you like that. No debería haber actuado así. I shouldn't have hit you no in anger. Haberte eh, pegado así. Then D. We forget D. We forget the letter D. Y entonces D. nosotros nos olvidamos de la letra D. I'm speaking in English. Estoy hablando en inglés. It works in English. O sea, en inglés es... You translate it. It may not go all the way through. No, en español no puedo. Need a little more time to think through. Habría que pensar en español. But D means to do. To do his commandments. D significa hacer, ejecutar sus mandamientos. And E, e to enter the waters of baptism. Y e, entrar en las aguas del bautismo. He that believeth El que cree. and is baptized es bautizado. shall be saved. Debe ser saved. But he that believeth not shall be condemned, the Pero Bible says. Pero el que no cree será condenado, así dice la Biblia. Listen to this author. Por favor, escuchen a este From autor. two centuries ago. De dos, de dos siglos atrás. The Mount of Blessing. Acerca del discurso del Sermón del Monte. Page 149. 
En la página 159. 149. 149. En inglés, dice, Mount of Blessing 149. Es el discurso maestro de Jesucristo. It is not he who merely enjoys righteousness that is righteous. No aquel que se goza de la justicia es justo. But he who does righteousness. Sino el que hace justicia. It is doing the will of our heavenly Father. Es hacer la voluntad de nuestro Padre celestial. Doing, not merely saying. Hacer, no solo is expected of the followers of Christ. Se espera de los seguidores de Cristo. One of the greatest Baptist writers. Uno de los grandes escritores bautistas. Was Matthew Henry. Fue Matthew Henry. He lived in the late 1600s. Él vivió a finales del siglo XVI. This is what he said. Y esto es lo que él dijo. To do Christ's sayings, hacer las declaraciones de Cristo, conscientiously, o sea, cumplir las declaraciones de Cristo conscientemente, is to abstain from the sins that He forbids, es abstenerse de los pecados que él prohibió, and to perform the duties He requires, y cumplir los deberes que él ha requerido. He goes on and says, sigue adelante y dice, nor do we indeed believe. If we do not live up to the sayings of Christ, nosotros no cumplimos lo que decimos creer si no cumplimos las declaraciones de Cristo. But how can we do it? Pero cómo podemos hacerlo? There's a secret. Hay un secreto. Come to Romans with me. Por favor, vayan a Romanos. Romans chapter eight, verse fourteen. Romanos ocho. Romans chapter eight, verse fourteen. Romanos ocho catorce. Are you there with me? Están ya ahí conmigo. And the great chapter of righteousness by faith. Es el gran capítulo de la justicia por la fe. The great book of righteousness by faith. El libro de la justicia. Here's the secret. This whole chapter is the secret. Este what, capítulo es el secreto. What Paul has been building up all the way y Pablo to the climax. Y todo ese sobre este capítulo. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. You see, we cannot do it unless we die. No podemos hacerlo a no ser que muramos. Like Francis of Assisi said, we must die. Como Francis of Assisi dijo, hay que morir. Because it is when we die that we are born again. Cuando morimos, entonces nacemos de nuevo. I died to everything I used to love in the world. Yo moría todo lo que yo antes amaba en el mundo. And now I am born again. Y ahora he nacido de nuevo. To live on earth as if I were in heaven. Para vivir en la tierra como si ya estuviera en el cielo. I dress up like Jesus Christ. Y yo me visto como Jesucristo lo haría. And Paul says you need the Spirit of Jesus to do that. Y Pablo dice necesitamos el Espíritu de Dios para hacer esto. Your education. Tu educación. Your inheritance. Tu herencia. Your genes. Tus genes. Is not enough. No es suficiente. You need. Necesitas. Et power. Extraterrestrial power. Necesitas un poder extraterrestre. Saw that movie Et. Así como esa película de extraterrestre, ese, ese, esa persona, ese ser desagradable. The classic moment comes when he extends his finger. Y en el momento clásico cuando él extiende el dedo. And touches the finger. Y toca el dedo. Of the little boy. Del joven, del niño. God came down. Dios descendió. To touch you and me. Para tocarte a ti y a mí. Amen. Even at our genetic level. También a nivel genético. To reprogram us. Para reprogramarnos. To put a foundation of Christ. Para colocar el fundamento de Jesús. He gives us not this virus, but His Spirit to enter us. Y él entonces no nos da virus, sino su Espíritu que entra en nosotros. Verse fourteen says. 
Versículo Romans 8, 14. For as many as are led by the Spirit. You have to be led by the Spirit. Porque todos los que son guiados por el Espíritu deben ser guiados por el Espíritu. They are the sons of God. Ellos son hijos de Dios. By adoption. Por adopción. The Spirit needs to lead us. El Espíritu debe dirigirnos. Now Jesus said. Ahora Jesús dice. That some build upon the sand. Que algunos construyen sobre la arena. Did you know that sand is made of silicon? Sabes, si, silicon. Sabes que ustedes que químicamente se compone de silicona. Silicon. Silicona. Is the most abundant element upon the surface of our planet. Es el elemento más abundante sobre la superficie de nuestro planeta. And there's a place here in America. Y hay un lugar aquí en America. It's called Sand Valley. Que se llama Sand Valley. It's really called Silicon Valley. Y también se podría llamar Silicon Valley. That's the name by which it's known as. Brother Henry Darren se llama Smiles. El Valle de Silicon. He's from California. He knows the Silicon Valley. El hermano Henry Darren, que es de California, él conoce ese Valle de Silicon. Boy, they were booming just before Y2K. Y entonces ahí ellos eh, bombean. Oh, Echan okay. bombas para ellos. Yeah. Estaban muy exitosos antes del Y2K. So before the year 2000, Antes del año 2000, I can't use expressions, I have to explain. Tengo que explicarlo. Just before the year 2000, they were doing really well financially, Final. producing many computer chips. Antes del 2000, ellos estaban enriquecidos. Now listen to me, please. Microchips. All these computers of the modern tech revolution. Y ahora todas esas computadoras de la revolución. You know, we, we've gone through the agricultural revolution. Porque hemos pasado por la revolución agrícola. We've gone through the industrial revolution. Hemos pasado por la revolución industrial. We're in a technological pero ahora vivimos en la revolución tecnológica. And some say a biotechnology revolution. Y algunos hablan de una revolución biotecnológica. It's all made of sand. Pero todo está hecho de arena. Silicon is the major component of the microchip of computers. Porque silicona es el elemento mayoritario de los microchips. And as our scientists today build their entire new religion y upon these computer chips, Jesus says, it's gonna fall. Y toda la grande ciencia de nuestro mundo construye todo sobre esa pequeña silicona que es arena. Y Cristo dijo, va a caer. A few years ago I was at my dad's pharmacy. Hace años visitando la farmacia de mi padre. In the 1980s. Sobre los 80. Uh, I was next to an IBM technician. Estaba al lado de un técnico en IBM. The pharmacy was totally computerized. Y toda la farmacia estaba computarizada. And we couldn't understand what had gone wrong with our pharmacy records. Y no sabíamos qué es lo que había fallado con todos los registros de farmacia. And there this tech was going into the computer trying to find out. Y este you know, técnico estaba por la computadora buscando a ver qué es lo que había pasado. It was still with the three and a half or three and a fourth this three and a half. Y estaba yeah, three and a half this. con los disquetes con los que se trabajaba. And then something appears on the screen. Y alguien algo apareció en su pantalla. I was standing right next to him. Yo estaba al lado de él. And it says, you're stoned. You're stoned. Dice, estás apedreado. Stoned. Literalmente What? traducido. Yeah. You've been stoned. Dice, te han apedreado. Really, in English, in America, we say you're stoned when you're high, when you've had marijuana or drugs or whatever, you're stoned. Es decir, estás delirando, ¿no? And then he told me, you have the stone virus. Y él me dice, tienes el virus del delirio. What did he need to do? Introducido. ¿Qué hay, qué hay que hacer? We had to reformat the entire hard drive. Hubo que reformatear todo el disco duro de nuevo. That's what Jesus wants to do with you and me. Y eso es lo que Cristo quiere hacer contigo y conmigo. The virus of sin has entered us and stoned us el, to this world. El virus del pecado ha entrado en nosotros y nos ha llevado al delirio. Where we're led by the desire of the eyes and the desire of our mouth and the desire of our senses. Y nos hemos dejado dirigir por los deseos de nuestra vista, los deseos de nuestro paladar y nuestras pasiones. Look what Jesus says we need to do. Miren lo que Jesús dice. Let's go back to Luke. Debemos hacer. Vamos a Luke because Luke gives us this detail that Matthew does not. Porque Lucas nos da los detalles que Mateo no expone. Luke chapter 6 verse 48. Lucas 6 48. Luke 6, 48. Lucas 6:48. Talking about the wise man that doeth. De aquellos eh, hombres sabios que lo hacen. 
He says, Dice, He is like a man which built a house and digged deep and laid the foundation on the rock. He digged deep. Dice, es como el hombre que cavó hondo. How deep have you digged? Pero cuán hondo has cavado tú? Are you a superficial Christian? ¿O eres un cristiano superficial? Sunday morning? Sábado por la mañana? Sábado por la mañana? Or maybe Friday morning? Quizá viernes por la mañana? Or Easter time and Christmas alone? O algunos que practican Navidad o la pues, eh, Pascua? Or Yom Kippur? O el Yom Kippur? Have you dig deep? ¿Has cavado tú en tu vida? ¿En tu vida? What's the deepest we can go? ¿Cuál es lo más profundo a donde podemos llegar? To our genes. Hasta nuestros genes. The Genesis. Genesis. A new creation in Jesus Christ. Una nueva creación. And Jesus has sent his representative to earth. Y es Jesucristo envió su representante a esta tierra. It is the Holy Spirit. Y es el Espíritu Santo. And he's able to go in the deepest areas of our mind and of our hearts. Y puede penetrar en lo más profundo to dig deep in our memory y cavar profundo en nuestra memoria, to dig deep in our conscience y cavar profundo en nuestra conciencia, and to create a new being in Jesus Christ y crear un nuevo ser en Jesucristo. when this great nation was founded Cuando se encontró esto, esta gran nación, se fundó esta gran nación. it was the year 1620 that the pilgrim fathers came fue en 1620 cuando vinieron los peregrinos. They came from the, on the Mayflower from England. Ellos vinieron desde Inglaterra con Mayflower. And where did they land? ¿Y dónde Tell me ellos where. Pararon? ¿Dónde se detuvieron? Plymouth Rock. I don't know how many of you have seen Plymouth Rock. No sé cuántos ustedes han visto Plymouth Rock. I took Persia and Kyla. Yo tomé a Persia, Linda, and Kyla, and Shiloh, and Shiloh. And we wanted to see Plymouth Rock. Y fuimos a ver ese lugar. We wanted to see the stepping stone of, of the pilgrims. Las de los peregrinos. It's a rock about the size of this pulpit. Y es una roca como el tamaño de este pulpito. It's not a big rock. No es una gran roca. During the revolution, Durante la revolution, in the 1770s, en los, en los 70, 1770, they lifted the rock. Ellos levantaron la roca. And it broke. Y se rompió. Twice it's been moved and it's broken twice. Dos veces la movieron y dos veces se rompió. But behold this rock. Pero he aquí esta roca. A foundation. Es fundamento. That God lays in Zion. Que Dios coloca en Sion. That cannot break. Que no se rompe. That has been despised by the builders of modern society. Que fue despreciada por los constructores de la sociedad moderna. James Huxley from James UNESCO said Huxley de la UNESCO, about 60 de la years ago he says oh Christianity it's on it's sunset el cristiano es hasta la puesta de sol el cristianismo está en su ocaso but it's not the place no es ese for lugar. Christianity no es el lugar para el Jesus says the way of the Christian is like the day that reaches noon pero Cristo dijo que el camino del cristiano es como la luz de la aurora que llega hasta que el día amanece. And Jesus said in his story, y Jesús dijo en su historia, in his parable, en esta parábola, that when the storms come, cuando vienen las tormentas, the rain, la lluvia, Spurgeon, the great, greatest Baptist preacher that has ever lived, said, Spurgeon, el mayor evangelista bautista que haya existido, he said, rain comes from heaven. Él dijo, la lluvia viene del cielo. So these are the afflictions Esas that come to us from God. The God allows. De Dios. Dios las permite. When we get sick. Cuando nos enfermamos. When there's death in the family. Cuando hay alguien que fallece en la familia. When we have financial problems. Cuando tenemos problemas financieros. How do you react? ¿Cómo reaccionamos? Are you foolish or are you wise? ¿Eres sensato o fato? Are you wise like Job? Like Job? ¿Eres tú sabio como Job? God gave. Que dijo, Dios dio. God took away. Y Dios quitó. Blessed be the name of God. Alabado sea el nombre de Dios. What about the floods? ¿Qué pasa con las inundaciones? Spurgeon said. Spurgeon dijo. The floods come from the earth. Las inundaciones vienen de la tierra. When the streams overflow. Cuando las corrientes se eh, salen de cauce. And Spurgeon said these are the floods of persecution. Y Spurgeon dice que esas son las corrientes de persecución. One nation.
nation under God today. Una nación bajo Dios hoy. But listen to me. Escuchen. Look what happened with Germany. Miren lo que pasó con Alemania. In the 1930s. En los años 30. When they were at the top of the world. Cuando ellos estaban en la cima del mundo. And the Nazi party took over. Y el partido nazi tomó el gobierno. And they had the great scientists like Einstein. Y viene el gran científico como Einstein. Which means one rock. Que significa una roca. That's the meaning of his name. Einstein. 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 Permitir que la gente muera, que no puede tener una Then they went to the asocial elements. Y después fueron a los elementos sociológicos. As, eh, no, asociales. asociales. So those people in, in society that they consider to be different, he said, we need to send them to concentration camps. Así que todos los marginales o que consideraban diferentes deben ser enviados a campos de concentración. What happened to Germany? ¿Qué pasó con Alemania? They brought a world war upon this planet. Y trajeron una guerra mundial sobre este planeta. You know who Hitler's favorite author was? Saben cuál era el autor preferido de Hitler? Friedrich Fisch. Friedrich Nietzsche. Nietzsche, Nietzsche. Thank you, Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. And he wrote a book. Y él escribió un libro. God is dead. Y dijo Dios está muerto. And many Christians act as if God were dead. Y muchos cristianos se conducen como que Dios estuviera muerto. Why? They can say, Lord, Lord. Y ellos dicen, Señor, Señor. But where do they do the works of God by the moving and the leading of the Spirit? Pero de qué modo ellos se conducen haciendo la obra de Dios y dejándose dirigir por el Espíritu? Do you know how Nietzsche died? ¿Sabe cómo murió Nietzsche? By a vein of venereal disease where he lost his mind. Una That's how he died. Una enfermedad venérea que le hizo perder la cordura. The storm is coming. La tormenta viene. If persecution hits us si la nos golpea, and you're mocked for Jesus y así, y se burlan de ti por Cristo, and you're in prison for Jesus en por Cristo, will you give up? Renuncias? They take your house away. Your car. It happened to my father. They came in one day with machine guns. He had business in Cuba. And they said the state has taken over this property. You go home. And he lost everything he had. My mom says that he almost had a heart attack. Mi madre me dijo que casi le dio un infarto a él. He was a young man. Era un hombre joven. Jesus said Jesús dijo that the rains will come que las lluvias vendrán to the doers and to the do-nots a los hacedores y a los no hacedores and the floods will come y también las inundaciones and the winds y los vientos. There was another famous Baptist who was the founder of Adventism. Otro predicador famoso, bautista, que fue el fundador del adventismo. Together with some Methodists. Juntamente con algunos metodistas. His name was William Miller. Y su nombre era Guillermo Miller. He said that the winds are a symbol of war. Dice que los vientos son un símbolo de guerras. What if we're caught in the middle of a civil war? ¿Qué pasó en la mitad de la guerra civil? What if you see bullets going through and cannonballs? What will you do in that moment? ¿Qué van a hacer ustedes en ese momento si ven que hay disparos de un lado y de otro? Luke chapter 6, verse 48. Capítulo 6, versículo 4. There's another key word, please, there. Hay otra palabra clave. We said dig deep. We need to dig deep through the Holy Spirit. Hay que cavar hondo por medio del Espíritu. But let's finish that text. There's another word that only Luke mentions. Pero aquí hay otra palabra que solo Luca menciona. Matthew does not. Mateo no lo hace. It says. Y dice. He is like a man which built a house and dig deep and laid the foundation on a rock. And when the flood arose and the stream beat vehemently upon the house, and could not shake, shake the shaking, shake it. For it was founded upon the rock. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca 
Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Aquí hablamos de el zarandeo. What if people come to your door with another message? ¿Qué pasa si alguien llega a tu puerta con otro mensaje? Will you be like the faithful Bereans that study the scriptures to see if that is true? O serás tú como los fieles bereanos que se ponen a estudiar las escrituras si estas cosas son así. Jesus was talking to a multitude. Jesús hablaba a una multitud. That were used to a different tradition. Que tenían otras tradiciones. That had other teachers, other rabbis. Que tenían otros maestros, otros rabinos. That had other customs. Y tenían otras costumbres. And they liked what they heard. Y les gustaba lo que oían. But they were scared. To follow and do what he said. Pero tenían temor de seguir o hacer lo que él decía. And Jesus said. Y Jesús dijo. A shaking time is coming. Va a venir un tiempo de zarandeo. Will you be able to stand? Podrás ser tú capaz de permanecer. The wise man dug deep. El hombre sabio cavó profundo. Matthew Henry said. Matthew Henry. I will read this. Voy a leer esto. And I'm going to tell a story to finish. Y después voy a contar una historia para concluir. He said, Dijo, "There is a remnant hay un remanente who, by the hearing and doing the sayings of Christ, build their hopes upon this rock." Que por escuchar y hacer lo que Cristo dijo construyen su casa sobre la roca. This remnant is found in the book of Revelation, chapter 12, verse 17. Y este remanente se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. And it says, "The remnant of her seed." Y aquí se nos habla del remanente de su simiente. That keep the commandments of God of the Old Testament. Que guarda los mandamientos del Antiguo Testamento. And of the New Testament. Y del Nuevo Testamento. And the testimony of Jesus Christ. Y tienen el testimonio de Jesucristo. And it says the dragon will come to make war against her. Dice el dragón vendrá para hacer guerra contra este remanente. Matthew Henry says the remnant are those that hear and do the sayings of Christ. Matthew Henry dijo que el remanente es el que escucha y el que hace. That obey. Que obedece. The obedience of faith is our only way to Christ. La obediencia por fe es nuestro único camino a Cristo. We talked about World War II. Hablamos acerca de la Segunda Guerra Mundial. If you go to Europe today, si hoy van a Europa, you will still see the remnants of World War II. Van a ver todavía los restos de la Segunda Guerra Mundial. Especially if you speak to the people of that generation. Especialmente si hablan con las personas de esa generación. There was a Christian young lady. Había una joven cristiana. In Holland. En Holanda. That was sent to a concentration camp. Y ella fue enviada a un campo de concentración. In the concentration camp. Y en el campo de concentración. They put her in some barracks. These. Las pusieron en una barraca. En un barracón. Yeah. In these barracks. Y en ese barracón. It was very cold. Hacía mucho frío. And it was infested. Y estaba infectado. With fleas. Con moscas. Fleas, fleas, pulgas. Ah, pulgas, perdón. Fleas, real fleas. Pero pulgas auténticas. And as they were in that barrack, they had, they were scratching themselves all over. They, all these red pimples throughout their body. Y ellos tenían esos puntos rojos todo el tiempo y rascándose cuando estaban en ese barracón. At night, en la noche, they would listen to the screams of other women being raped. Y ellos escu ellas escuchaban el grito de otras mujeres violadas. And they were scared. Y tenían temor. When will they come to our barrack? ¿Cuándo van a llegar a nuestro barracón? This young lady, esta joven, named Corrie Ten Boom, ella se llamaba Corrie Ten Boom, had a New Testament with her. Ella tenía un Nuevo Testamento con ella. And she started to give Bible studies in that flea-infested barrack. Y en ese barracón infectado de pulgas empezó a dar estudios bíblicos. One day she heard two officers talking. Un día ella escuchó a dos oficiales hablando. And they said, y dijeron, Don't go into barrack number such and such. No vayan a ese barracón de número tal y cual. It's infested with fleas. Porque está infectado de pulgas. 
So Cory understood. Así que Corian entendió. That those fleas were a blessing in the sky. Que esas pulgas eran una bendición en ese barracón. Amen. When the rains come. Cuando vengan las lluvias. When the floods come. Cuando las inundaciones vengan. When the storm hits. Cuando las tormentas golpeen. The winds. Los vientos. It is a blessing of God to see if we are founded on the rock. Es una bendición de Dios para ver si estamos fundamentados sobre la roca. Cory Ten Boom titled her, titled her book The Hiding Place. Y Cory Ten Boom tituló su libro El lugar escondido. And there's only one place we can hide. Y hay solo un lugar en el que nos podemos. And that is in Jesus Christ. Y ese es en Jesucristo. And this is what Paul says in Colossians. Y eso lo dice Pablo en Colosenses. In chapter 3 verse 3. Capítulo 3 versículo. That's where that wise man hid when the floods came. Eso es donde se escondían and when all the computer age will go kaput because Jesus will come again and none of this that we see will remain only that which we cannot see will endure our character led by the Spirit of God transformed by the power of Jesus Colossians 3.3 3 says For ye are dead and your life is hid in Christ. Hid with Christ in God. Jesus is the hiding place. And wherever Jesus is where two or three are gathered in his name he will be there. That's the hiding place for the afflictions of God. That is the place we need to hide in the midst as we struggle with ourselves and our genetic makeup. As we dig, as we dig deep, what flea has God sent to your life? Do you bless him for them? Thank Jesus. For all things work together for good to those that love the Lord. Those fleas to Terry Ten Boom, to Cory Ten Boom, saved her life. Who knows what rain God has for you to save your life? God's going to send the latter rain in these last days. To those who are like the wise virgins. That have enough oil in their lamps. And when they hear the voice, behold the bridegroom cometh, go ye out to receive him. They will not need to go run and buy oil. Because they will have Jesus with them. Take the world. But give me Jesus. 